ఈరోజు మనము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏమంటే భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలను ముందుగానే ఊహించి చెప్పడానికి మనము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ను చెప్పచ్చు అంటే భవిష్యత్తు కాలంలో ఏదైనా ఒక సమయానికి ఒక పని జరుగుతూ ఉంటే మనం వాటిని ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉపయోగిస్తాం ఉదాహరణకు దే విల్ బీ రైడింగ్ ఏ హార్స్ అట్ దిస్ టైమ్ టుమారో వాళ్ళు హార్స్ రైడింగ్ చేస్తారంట ఇదే సమయానికి రేపు గుర్రప్స్ వారి రేపు ఇదే సమయానికి చేస్తారంట ఈ విధంగా మనము భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాలను ముందుగానే చెప్తున్నాం అదేవిధంగా దిస్ టైమ్ టుమారో ఐ విల్ బీ సిట్టింగ్ ఆన్ ది బీచ్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఇదే సమయానికి నేను రేపు విశాఖపట్నం బీచ్లో కూర్చొని ఉంటాను ఈ విధంగా జరగబోయే ఫ్యూచర్లో జరగబోయేటువంటి పనులను మనము చెప్పాలంటే ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని ఉపయోగిస్తే బాగుంటుంది సరే ఈ మనం ఈ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది షెల్ కానీ విల్ కానీ ఉపయోగిస్తాం అదేవిధంగా బి ఉండి వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి అంటే వి ఫోర్ వి ఫోర్ అంటే ప్రజెంట్ పాసిబుల్ నుండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి అంటే ముందే తెలుసుకున్నాం వి ఫోర్ ఉంటుందని దాన్ని మనము ప్రజెంట్ పాటిస్పుల్ అంటాం ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో సాధారణంగా ఐ వీలకు మనము షెల్ను ఉపయోగిస్తాం ఇంకా మిగతా వాటికి విల్ను ఉపయోగిస్తాం అంటే యు దే హీ షీ ఇట్ ఇలాంటి వాటికి మనము విల్ను ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వి ఫోర్ ముందర అంటే వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ముందర ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉంటుంది ఈ విషయం బాగా గుర్తించుకోవాలి నెక్స్ట్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వి ఫోర్ ముందర వాజ్ కానీ వర్ కానీ ఉంటుంది అదే మనం ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో తీసుకుంటే బీని ఉపయోగిస్తాం ఎక్కడ వి ఫోర్ ముందర అంటే ప్రజెంట్ పాటిస్పుల్ ముందర మనము బీని ఉపయోగిస్తాం ఈ విషయాన్ని చక్కగా గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఇది ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని గుర్తించాలంటే ఈ కొన్ని పదాలను మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఏదైనా ఒక వాక్యంలో టుమారో అట్ దిస్ టైమ్ టుమారో అట్ దిస్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్ దిస్ టైమ్ డ్యూరింగ్ ది నెక్స్ట్ వీక్ ఇలాంటి పదాలు ఏమన్నా వస్తే మనము వాటిని ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంచాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ దిస్ టైమ్ టుమారో వీ షెల్ బి ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఇదే సమయానికి నేను ఉదయం అంటే రేపు ఉదయం ఇదే సమయానికి నేను రేపు క్రికెట్ ఆడుతాను ఆడుతూ ఉంటాను ప్లేయింగ్ ఇట్ విల్ బి రైనింగ్ నెక్స్ట్ మండే అట్ దిస్ మూమెంట్ సో ఈ విధంగా మనము ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో అంటే ఈ కంప్లీట్గా ఈ టెన్సెస్ క్లాసెస్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పాత ప్రశ్నాపత్రాల్లో ఎగ్జామినేషన్లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడిగారు వాటిని మనము ఎలా గుర్తించాలి కింద ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు ఈ ఆప్షన్స్ చూసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవాలనేది మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తాము అంటే కంప్లీట్గా ఈ క్లాసెస్ అయిపోవాలి అయిపోయిన తర్వాత మనము వాటిని కంప్లీట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం ఈ టెట్కు సంబంధించినంత వరకు డిఎస్సికి సంబంధించినంత వరకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కానీ సైకాలజీ కానీ ఏ టాపిక్ను వదిలే క్వశ్చనే లేదు పిన్ టు పిన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది వాటి తగ్గట్టుగా పాత ప్రశ్నపత్రాల విశ్లేషణ మరియు ఎగ్జామ్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో కూడా టిప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్